ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നില്ലേ പുതിയ യാത്രയ്ക്ക് എന്താ ഈ വരുന്ന ജൂലൈ പതിനാറിന് നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മളുടെ മണാലിയുടെ ഭംഗിയെല്ലാം കണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അമൃത്സർ വാഗ ബോർഡറൊക്കെ പോയി തിരിച്ച് ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്ന ആ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കൂടെ വായു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അടിച്ച് പൊളിച്ച് കളറാക്കാൻ ചെയ്ത അപ്പം വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഇതാ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹലോ നമസ്തെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ പുത്തൻ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ദുക്തു വില്ലേജ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ എന്താ പറയുക വടക്ക് കിഴക്ക് അതിർത്തി ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡറിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് സ്വാഗതമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ട്രക്കിങ് പോവാണ് പഞ്ചാജുലി എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പഞ്ചാജുലി ട്രക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാനത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മേലേക്ക് കയറും കേട്ടോ മേലേക്ക് കയറി കയറി ഇന്ന് ഒരുപാട് മഞ്ഞിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതമുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അതാ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രകാശ് ഭായ് പ്രകാശ് ഭായിയുടെ ഹോം സ്റ്റേയുടെ എവിടെയാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ താമസം കൂടി ആയിരിക്കും ആദ്യമേ ഇതാ മഴക്കാരൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സമയം വന്നിട്ട് പത്തര ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പത്തരയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നല്ല മഴയായിരിക്കും അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കയറി തുടങ്ങുവാണേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വായോ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്നത് നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കൂടെ വേറെ ആരും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു ദുഃഖു വില്ലേജ് ആറു മാസം ആളുകൾ താമസിക്കുകയും ആറു മാസം മഞ്ഞിനടിയിൽ കൂടി കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ദുഃഖു വില്ലേജിൻ്റെ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ എത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഇവരുടെയുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതമൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ ഈ പഞ്ചാജുലി എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് പീക്കുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് പഞ്ചാജിലിയുടെ ആ ഫൈവ് പീക്സിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാജിലി വണ് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് പഞ്ചാജിലി ടു ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് മീറ്റർ പഞ്ചാജിലി ആറായിരത്തി മുന്ന് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് അങ്ങനെ മൂ അഞ്ച് പീക്കുകൾ കേട്ടോ ആകാശം എങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇരുണ്ട് വരുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആകാശം ഇരുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ തണുപ്പ് വല്ലാണ്ട് കൂടി ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ അത്ര കളർഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പുറകെ കിടക്കുന്ന ഒരു ബേഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ നമ്മളുടെ പ്രകാശ് ഭായിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കടം വാങ്ങിയതാണ് ട്രക്കിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളിത് രണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് വഴിയിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് നമ്മളുടെ കടല ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു മല കയറി വരുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു രണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്റ്റ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റി പറയാനുണ്ട് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് നൗ നമ്മളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഹിമാലയൻ പർവ്വതം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇന്ത്യയുടെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഹിമാലയൻ പർവ്വതം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മളിപ്പം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എന്താ നമ്മളുടെ ഹിമാലയം ശരിക്കും ഹിമാലയം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്റ്റാണ് കേട്ടോ അതായത് ടിബറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫാക്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേലെ കയറി ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ കയറി നമ്മൾ മേലെ കുറച്ചധികം മേലെ എത്തി താഴെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാമം ഇനി ആ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കം ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ
അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മണ്ണിടിഞ്ഞൊക്കെ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി സംതിങ് ബിഗ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ അന്നേരപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയുടെ താഴെ നിന്നും മേലഭാഗത്തേക്ക് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് കയറിയത് അങ്ങനെ താഴെയൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് മേലഭാഗത്തേക്ക് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് കയറി അങ്ങനെ വെള്ളം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൂടി അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡാം അങ്ങി പൊട്ടി രണ്ട് സൈഡിലും പൊട്ടി പൊട്ടിയ സമയത്ത് ഈ ഒരു നദികളിലൂടെ ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളം കുതിച്ച് അതായത് പത്തിരുപത് അടി പൊക്കത്തിൽ വെള്ളം കുതിച്ചൊഴുകി അത് നമ്മളുടെ ജോഷിമട്ടിന്ന് താഴത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഋഷികേശ് സൈഡിലേക്കും ബദ്രിനാഥ് ആ ഒരു റിച്ചുകളിലേക്കും ഒഴുകി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകിയെ അങ്ങനെ ഈ ഒരു പുഴയുടെ സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന കൃഷിയിടങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളും ഒക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അടിച്ച് അടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കയറി വന്ന മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഒക്കെ നിന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ വലിയ ടൗണുകളുണ്ടായിരുന്നതാണ് ആ ടൗണൊക്കെ അടിച്ചു പോയി പക്ഷെ നിങ്ങൾ വാർത്തകളിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബദ്രിനാഥ് ആ ഒരു സൈഡിൽ ഒരുപാട് ആൾനാശമുണ്ടായി ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗം അന്ന് വാർത്തകളിലൊന്നും അധികം ഇടം പിടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ ആൾനാശം കുറവായിരുന്നു കാരണം ഇവിടെയുള്ള അന്ന് ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും അധികം ഇല്ല കാരണം നോർമലി അധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരാത്തൊരു ഏരിയ ആണ് അന്നേരപ്പം ഇവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ മേലോട്ട് കയറിയതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവരുടെ കൃഷിയുടെ ഇവരുടെ ജീവനോപാധികളും പലതും കുഴിച്ചു പോയി കേട്ടോ അതുപോലെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഹിമാലയൻ റേഞ്ചിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പുഴയുടെ വരെ സ്വഭാവമേ ഇവിടെ വരെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോർഡ് കാണുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ പഞ്ചാജിരി ബേസ് ക്യാമ്പ് താഴെയുള്ള റോട്ടിൽ കൂടി ഇത് അങ്ങനെ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഒരു ടാങ്കൊക്കെ ആയിട്ട് അതുവഴി പോവുക മേലെ ഇങ്ങനെയുള്ള വഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പഞ്ചാജിരി ബേസ് ക്യാമ്പ് ഈ താഴെ വഴി പോകുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ബന്ധാണ് ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മേലെയുള്ള ക്യാമ്പിലേക്കാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് ഇതാ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളെ കാത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മഞ്ഞുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇത്ര അടുത്ത് മഞ്ഞ് കണ്ടതല്ലേ എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പോവാം നല്ല ഇന്നലെ കണ്ട് വീണ മഞ്ഞാണ് കേട്ടോ ഫ്രഷ് മഞ്ഞാണ് ഇന്നലെ വീണതാ വാ 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 ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്താ ഒരു കാത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറേ നിന്ന് ഇത് വേണ്ടങ്ങൾ സൂര്യനൊന്നുമില്ല മൊത്തം കാർമേഘം കയറി അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരുക്കാൻ മാത്രമുള്ള സൂര്യൻ കിട്ടിയില്ല ഈ വഴിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന മഞ്ഞ് ഒരുക്കിപ്പോയി കേട്ടോ ഠണ്ട ഠണ്ട ഫിസ് മഞ്ഞ് മലയ്ക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായി നമുക്ക് ഫിസ് കുടിക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള യാത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് സ്പോൺസേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിനെ നമ്പി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം വളരെ ഇല്ല വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ വളരെ കുറവാണെന്നല്ല വളരെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള യാത്രകളുടെ ചിലവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് വേണം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കമ്പനികൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല പല പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിപ്പം ഫിസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡാണ് ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയിപ്പം പ്രൊമോഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഒരു മോഡൽ ഞാൻ കാണിച്ചു ഇതുണ്ട ഇതുപോലുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഫിസിൻ്റെ ബൂട്ടിൽ പൊട്ടിച്ച് ഇതാ കുടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊമോഷനായോ ആയില്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നാടൻ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലത്തെ യാത്രകൾക്കിടയിൽ ഇതുപോലെ സുന്ദരമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ആളുകൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വാങ്ങാൻ ഉപകാരമാവും നമുക്കൊരു യാത്രയുടെ ചിലവുകൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും അത് പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ ആവണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കമ്പനികളോ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആയാൽ മതി നമുക്ക് ഒക്കെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടോ നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോപ്രോ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടില്ല ഇത് നല്ല തണുപ്പായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഡെഡായി ഡെഡായി കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക
വേറെ ആരോ നടന്ന പാടുണ്ട് യെസ് തെന്നി വീഴാതെ നമ്മൾ നടക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങ് അവിടെ മലയുടെ ടോപ്പിലുണ്ടല്ലോ പതുക്കെ 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 മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇതുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങ് ഇവിടെ മലയുടെ ടോപ്പിലും പതുക്കെ മഞ്ഞ് പെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക ആത്മാക്കളുടെ സന്തോഷമാണ് മഴ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ മല കയറുമ്പോൾ മലയുടെ മേളിൽ മഞ്ഞ് വീഴട്ടെ അത് ആത്മാക്കളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം കേട്ടോ ഇതിപ്പം മജാരെ വീണ്ടും വീണ്ടും മഞ്ഞ് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു മേഖലയിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം സ്നോ ലെപ്പേഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പതിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പോയാൽ മതി അത് നിങ്ങൾക്ക് പേടി ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും പിന്നെ അത് മഞ്ഞ് വീണ് ഇതായി വരുന്നതല്ലേ എല്ലാം നമ്മളെല്ലാം ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് കേട്ടോ കയറുന്നത് ചവിട്ടി 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 അയ്യോ കാല് കാന്നു അമ്മേ കുറച്ച് ഈ സൈഡിൽ കൂടി നടക്കാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തെന്നി വീണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണിയല്ലേ നമ്മളുടെ നേരെ മുമ്പിലായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെയുണ്ടല്ലോ പഞ്ചാജിലിയുടെ ഓരോ പീക്കും ഇതാ തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് കടകൾ ഹൂഫ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു പുൽമേട് മേഖലയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ആയുധം കിട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള യാത്രകളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു അടി കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു നിൻ്റെ അറ്റം കൂർമ്പിച്ചും കൂടിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കടിക്കാൻ വന്നാൽ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാനോ ഒന്ന് ഒടിച്ച് സെറ്റാക്കട്ടെ ഞാനിത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ വടി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗോപ്രയുടെ ഒരു ബാറ്ററി കൂടി തീർന്നിട്ടുണ്ട് കഥം ചില മറക്കയ്യ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് നടക്കാൻ മണ്ണുമില്ല ഒള്ളി മഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയല്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ ഒരു രാജസ്ഥാനിലെ ആ ഒരു ചൂടത്ത് നമ്മൾ ഇരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ അവിടെ നിന്ന് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നതെന്നൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയ മഞ്ഞത്തേക്ക് കാല് മുഴുവൻ പൂണ്ടു പോകുന്ന മഞ്ഞിലേക്ക് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയെ എത്ര വൈവിധ്യപൂർണ്ണമാണെന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് വേറെ ഒരു രാജ്യത്ത് വിസ എടുത്തു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊസീജിയറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ബൈക്കുള്ളവൻ ബൈക്കായിട്ട് കാറുള്ളവൻ കാറുമായിട്ട് അതൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ ലോക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനൊക്കെ പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് അനുഭവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും പറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു എന്നാ പറയുക ഈ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ ആണ് കേട്ടോ വേറെന്തൊരു രാജ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ് കിടക്കുന്നതാണ് ഇന്നലെ പോയ ആളുകളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം എന്തായാലും ഈ ഒരു കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് നമുക്ക് പോവാം ഇന്നെന്തായാലും ആളുകൾ മേലോട്ടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല നാദാ നമ്മളുടെ പുറകിലും മുമ്പിലും ഒന്നും ആളുകൾ പുറകിലുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല മുമ്പിൽ എന്തായാലും ആളുകളൊന്നും ഇല്ലേ നമ്മളാണ് ഫസ്റ്റ് കാരണം രാവിലെ എത്തി നമ്മൾ നോമിലി ആരും ഇങ്ങനെ രാവിലെ എത്തില്ല കാരണം ഡാർച്ചിലേന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമാണ് നമ്മൾ കുടുങ്ങിയത് കൊണ്ട് രാവിലെ ഇത് അല്പം അധികം സാഹസികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ കാര്യം നല്ല രീതിക്ക് ആണ്ടാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് കാല് അങ്ങനെ പോകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഇത് ഈ ഒരു ഷൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്യാവശ്യത്തിലധികം മഞ്ഞിൻ്റെ പീസ് പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു സോക്സ് നനയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൻ്റെ ഞാൻ എങ്കിലും ഇതിൽ ആരോ താന്ന് പോയതാ ആദ്യമേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ കമ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ ചവിട്ടുന്നു ഓക്കെ സെറ്റ് ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇത്രയും അടി കനത്തിൽ മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്നതാണ് അയ്യോ ഉള്ളിൽ മഞ്ഞ് കയറി ഉള്ളിൽ മഞ്ഞ് കയറി നല്ലൊരു ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ ഉള്ളിൽ മഞ്ഞ് കയറി കുറഞ്ഞു കളയട്ടെ കുറഞ്ഞു കളയട്ടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഗംബൂട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം സംഭവിച്ച പോലത്തുള്ള അവസ്ഥകൾ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു ഈ മഞ്ഞിൽ നോക്കി തന്നെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി നടക്കുമ്പോൾ ഓ കണ്ണിനാ പറയുന്ന മറ്റേ സാധനം ഇല്ലേ സ്നോ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉഫ് ആ
Hen de fue nalia. Koi he. Koi he. Koi nai he. Ennu parni gaattu koli kala arangi veru onana. Ningal da ivide ee oru maram kando. Ee oru maram nu arangichundengile vidyabhyasamayi valare bandhulla maramane. Pandu kaarangalile ivide ulla aalukal ezhudan venditte. Idondi ee oru marathinte ele ele alla inde thol aanu veichathu. Idu idu pole paper pole ingane Perum kita, tuh ini ingat polinya polinya ni. Ati asam, hari berlalu kalah orang. Dan mereka video orang ni natural paper aite itu dah nalaran itu buat use itu dah. Ia really stamp boleh untuk itu dah. Dan dalam ini ada nada tu yang kita perlu. Nalal, kari orang, kari mana? Oh my god, ni ada lalu ni beri. Ini tu perlu lepas no. Lepas itu orang tu perlu ni orang ni ale. Ini orang ni. Ini tuh berdua tuh ni kalpada. Snow ya, orang itu air melalui lepas orang ini kerjanya. Yang ramai kali itu terendam. Apa tuh tirisnya macam mana? Orang kena jilat tu. Yang ramai ponnya lepas orang na, yang ramai orang lakukan orang. Kira hari mana orang yang condong tu dera. Ini kita tidak naik. Anggana finally orang lo. Kita malah villa manjin dia ada portion kerana. Ia pergi ke tiri. Berapa orang kita ke? Villa manjin dah villa lagi. Lah, orang orang nak kena itu lagi side lekangan tu, nanti. Si iran dua beri tu, nama kita terus cuba kerana itu lori kari mana? Lah. Ia pada ni iya ribu agan kadal ni, ah ribu pik lek itu mesti ikut. Hatiya sih nama kita panjang jeli, mata tu le. Clear right kan? Nama betul. Yes, clear right dah. Nama kita Kandu. Kandu kan dia ikut nu. Panjang juli peak ini. Topi nak kaya dah banyu itu untuk kita nato. Inda panjang juli. Ibu ni adalah. Nengal nak ke? Ia ada frame le. Ia ada pukul ibu ni. Ia ada main orang na. Ibu ni ada bangi. Ia ada tolong orang lalu. Ini adalah, saya dengan orang berapa kali yang pernah, dah. Nampol kita panjang jeli. Oh, nerende, moon, naal, ala, apa nama orang? Oh, nerende, moon, naal, anjir. Berapa korai pas, ah, bukan nanti. Hendak lihat dalam panjang jeli itu bahagian. Ini kanan nama Malay le. Ini kanan nama Malay le. Ner opposite side ada. Malah, kerjanya orang pergi ni, nana nampol kita muncari kita. Ah, orang macam mana itu neer opposite side. Ada itu, nama kita Himalaya tinde neer opposite side lek. Nama kita mana itu? Ceri kari ano? Tripod ille. Tripod inde mele iur phone holdi neer type sahun ada itu. Beri tu mari ke udah biru boi. Nasta putu itu nama kita itu. Orang itu tripod ille. Ada ni aku pun kalla kawicce. Iur sahun tinde ke mele kawicce tu adjust sedi tarana. Orang shorto lek kena itu. Kasih pada. Nampol kondo apa na, wujud plastik itu sahaja ngalup wujud manusia daripada itu mai telah undang nampol itu di dalam, semuanya terisi kodong kat atas. Kegiatan ini sendiri, allah anda beraya responsible lah itu lah trekking atau travel. Ada ada, ini sistem be responsible traveler. Icrin ada partung kuri kat atas. Midu Midu Ki Malayala Nampol kondo mana biscuit ini ada ke korsel itu kaji cik korsel gula energi beriti rendah lo, nengal aning endil karna ni balavin dia pangan dah, abadam pera nampuk poin okat a, nahlim enna orang manja mera pilih ne, manja ini portion suruh aki rendah lo, ni dah manja ini portion lu dia nata, ipun nak kena deh. Ada anak korsing kuri, nama la saman dek cie safe, petan nak kahwin betul. Jangan windum, hari tu malai itu malai. Again and again and again and again, windum nama. Oh, hari mila, ini kita senang sangat untuk berani. Ciri kaya naite, untuk senang sih kaya naite. Full energy, full power, full on. Nampaknya dah windu mumbotek yang nak kerana, adi nadeh lidah orang orang. Ini, ini berada 
എന്താ താമ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നിൽക്കാ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ വട്ടം കൂടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ക്യാമ്പ് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഒന്നും ആക്റ്റീവായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഇവിടുത്തെ സീസൺ ആയിട്ടില്ല ഇവിടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ കല്ലൊക്കെ വിരിച്ച് നല്ല അടിപൊളി ഒരു നടപ്പാതെ ഇവരങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇവിടം വരെയൊക്കെ ഉള്ള മഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി മേലെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് നിറച്ചും മണ്ണാണ് കേട്ടോ ചേ മണ്ണും പോട്ടെ നമ്മുടെ മഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാൽവെപ്പ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം കാലം ഞാൻ അഥവാ അതാ ഇങ്ങനെ തിന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ താഴെ കൊക്കയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇത് അങ്ങ് ദൂരെ എന്ന് കാണിച്ചു തന്ന ആ ഒരു പീക്കിലെത്തി പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല വീണ്ടും മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവാണ് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൗണ്ടൻസ് ഇല്ലേ പഞ്ചാജിലി ദി ഒരു ഏരിയയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മലയും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ കയറി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മാനസ സരോവർ ആ ലേക്കില്ലേ ആ ഒരു ലേക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാജിലിയുടെ പീക്കിൽ നിന്നും ആ ഒരു ലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ മൗണ്ട് കൈലാഷല്ലേ മൗണ്ട് കൈലാഷിൻ്റെ വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മല ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് അപ്പറയായിട്ട് കാണേണ്ടത് ആ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മൗണ്ട് കൈലാഷാണ് ടിബറ്റ് അതായത് ചൈന അധീനപ്പെടുത്തി വെച്ചേക്കുന്ന ടിബറ്റിലെ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക വളരെ വളരെ ആളുകളൊക്കെ പോകാൻ കൊതിക്കുന്ന മാനസ സരോവർ യാത്രയും അതുപോലെ തന്നെ മൗണ്ട് കൈലാഷ് യാത്രകളും ഒക്കെ എന്നെങ്കിലും പറ്റുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളുടെ ചാനലിലൂടെ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ കാഴ്ചകൾ കാണാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ മലയിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു മഞ്ഞുമല പോലെ തന്നെ മരത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മഞ്ഞ് വീണ് എടുക്കുന്ന ഇതുപോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ ഈ ഒരു പോർഷൻ കുറച്ച് അധികത്തിലധികം റിസ്ക് ആണ് ഇതൊരു വളവ് പോലെയാണ് അത് കൂടാതെ നല്ല രീതിക്ക് മഞ്ഞ് വീണിട്ടുണ്ട് ആളുകളുടെ കാലൊക്കെ പൊതഞ്ഞ് പൊതഞ്ഞ് നല്ല രീതിക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പോയ പാട് കാണാനുണ്ട് ഇതെങ്ങാനും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് പോവും പൊട്ടുന്നില്ല വെറുതെ ഞാനൊരു ഭീകരതയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് പൊട്ടൊന്നുമില്ലായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മളെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ വേണ്ടി എപ്പോഴും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക എന്നാലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ലെവൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ മേ എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്ത് കയറി വരാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരവസരത്തിൽ ആ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാതെ നമ്മളാകെ കുടുങ്ങി ഭയന്ന് പേടിച്ചൊക്കെ നിൽക്കേണ്ടി വരും അമ്മച്ചി എൻ്റെ പൊന്നളിയ ഈ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾ കാണു നിങ്ങൾ ഇത് കാണുക വൈ ദിസ് ഏരിയ കോൾഡ് എന്താ പറയുക എന്താ പറയേണ്ടത് സ്വർഗം എന്നോ അതിലപ്പുറമെന്നോ നോക്കി നിങ്ങൾ മഞ്ഞ് പെയ്ത് പെയ്ത് ഈ ഒരു പോഷൻ നമ്മൾ കാലി കടത്തി അപ്പുറം വെക്കാൻ കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സേഫാണ് ഓക്കെ ഓ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മളുടെ എക്സാക്റ്റ് പഞ്ചാജിലിയുടെ അങ്ങ് ഏറ്റവും അടുത്ത് നമ്മളിതാ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പൊന്നോ എൻ്റെ പഞ്ചാജിലി എന്ത് ഭംഗിയാടി നിന്നെ കാണാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഞാൻ വിളിക്കും എനിക്ക് സ്നേഹം വരുമ്പോൾ ഞാൻ സ്നേഹമുള്ള എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ വിളിക്കും എന്നെക്കാളും പ്രായത്തിന് അവർ ഇളയത് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ എടാ പോടാ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ കൂടുമ്പോഴേ എന്താടാ എന്താടി വാടി നമുക്ക് പോവാടി ആ ഒരു രീതിയിലെ വർത്താനമാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ പറയുന്നത് ആ ഒരു കോട്ടയം സൈഡ് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലേ അതിലൊരു റെസ്പെക്റ്റിൻ്റെ കുറവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല റെസ്പെക്റ്റോടെ തന്നെയാണ് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ തന്നെയാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ കാർമേഖം അടിച്ചതാ ഇപ്പുറം എത്തിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും മഞ്ഞ് ഇല്ലെങ്കിൽ പുൽമേട് പോലെ കിടക്കേണ്ടതാണ് മഞ്ഞ്
കാഴ്ച നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി മുൻപോട്ടേക്ക് പോയി നോക്കുന്നു നമ്മുടെ ഗ്ലേഷ്യറിനെ കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് അറിയാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടപടി എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങങ്ങായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഒരേ ഒരു ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആകാശം ഇങ്ങനെ മൂടി നിൽക്കുന്നതേ അത് അത്ര ശുഭകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മഞ്ഞു പെയ്യും അത് ഓക്കെ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഞ്ഞു പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ ഈ പെട്ടെന്ന് ഫോഗ് കയറും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മൂടിപ്പോകും പെട്ടെന്ന് മൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വന്ന വഴികളൊന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പണിയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയൊന്നും വരില്ലായിരിക്കും വരില്ല നമ്മളെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പോകുന്നത് ഇതുവരെയൊക്കെ ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ നല്ല അടിപൊളി നടപ്പാതെ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫുള്ള് മഞ്ഞുമലയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ആരാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ആരാണ് നല്ലൊരു ജീവിതം ആഘോഷിക്കുക ചേ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുള്ളൊരു യാത്ര എന്നിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ കോൺടാക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഞാനിത് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ യാത്രി വൈബ്സ് നമ്മളുടെ ടൂർ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഓപ്പറേഷൻസ് യാത്രി വൈബ്സ് ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഗൈഡൻസ് കാര്യങ്ങൾ വേണം അതല്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ ഹൽദ്വാനി വരെ ട്രെയിൻ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള പാക്കേജുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളെ അവിടം പോലും ഇവിടം വരെ എത്തിക്കാൻ വണ്ടിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല പ്രായമായവർക്കും വരാം നല്ല സുമൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്ന് ഓരോ ദിവസം താമസിച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ കേട്ടോ അതിനുള്ള വഴിയും കൂടി അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് ആളുകൾ അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭാവിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എല്ലാം നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് പോലെ ഇരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലെ ഇരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നാച്ചുറൽ യൂസ് ഡസ്റ്റ് ബീൻസ് കേട്ടല്ലോ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നും ഇവിടെ ഇടണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഇടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ശബ്ദ ശബ്ദം ശബ്ദം അത്ര വലിയ മലിനീകരണം ആണോ എൻ്റെ ശബ്ദം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാക്കകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാക്കയ്ക്ക് എന്താ മഞ്ഞുമലയിലെ കാര്യം ഏ മലയുടെ ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരുകി വരുന്ന മഞ്ഞ് ഇവിടെ വലിയ വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അടക്ക ചാട്ടങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പാടുപെടും കുറച്ചല്ല കുറച്ചധികം ഇതുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ശരിക്കും ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ തോടൊഴുകുന്നുണ്ട് അടിയിൽ കൂടി ഇതിപ്പോഴും ഒഴുകുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൊഴുകിയിട്ട് മഞ്ഞ് വീണ് അതിപ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഓ ഇത് കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരും കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാലോ ശ്രമിക്കണോ അത്യാവശ്യം ഉറപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ എൻ്റെ മുൻകാല കഥകളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മഞ്ഞുമലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മഞ്ഞൊക്കെ എന്നെ എത്രത്തോളം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞുമലകൾ എന്നതിന് പിന്നെക്കാൾ ഉപരി ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നൊരു തോന്നൽ വരുന്നില്ല ഇനിയും പോകണം ഇനിയും കാണണം ഇനിയും പോകാം ഇനിയും കാണാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ പുള്ളി നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കേ കേറ് കേറ് പോ പോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മഞ്ഞുമലേ നമ്മളങ്ങനെ ഒന്നിനെയും പേടിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ത് വന്നാലും നേരിടാം എന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടി മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ഭാഗം തോണ്ടോ സൂര്യൻ ഏറ്റവും നേരെ മേലെ ഭാഗത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തെളിഞ്ഞ് വേഗം പോകുമ്പം തെളിഞ്ഞ് വരികയൊക്കെ ചെയ്യും എനിക്ക് ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട്
അതൊക്കെ ഉരുണ്ട് നാട്ടു വീണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പുഴയാണെങ്കിലും മൂടിപ്പോവും പിന്നെ ഇത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിക്ക് മൂടലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വന്ന കിലോമീറ്ററുകളൊക്കെ തിരിച്ച് നടക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് മേലെയായിട്ട് ഒരേ നടത്തം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പം എന്താക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്താണ് ഇനി മുന്നിൽ ആ ഒരു കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം കുറച്ച് സസ്പെൻസ് ഇരിക്കട്ടെ അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോകൾ ഇതുപോലുള്ള യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഈ വീഡിയോകളിലൊക്കെ വീഡിയോകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സ്നേഹം മാത്രം ബൈ ബൈ സി യു